sayansi ya mapishi sasa ndio itakayokupa mwongozo eh? unaona katika picha hiyo uh, dr boaz uh, nimekaa nimeshika eh, nimeshika risasi ndo mwongozo utakao kusaidia wewe uweze kuondokana na kitambi cha wanga na pembeni hapo ni jikoni kwangu eh, ni hiyo ni sahani nimeweka msosi wangu nimemaliza kupika kwa hiyo baada ya kuwa na washauri watu wengi wanaenda kutekeleza kile ninachowashauri hawapati matunda na mshauri mtu anaenda kutekeleza hapati matunda yoyote nikaamua sasa mimi mwenyewe kuchimba kwa kina nione kuna changamoto gani katika kitambi kuna changamoto gani katika kisukari kuna changamoto gani katika dimbu la upungufu wa nguvu za kiume homono imbalance au gumba kwa kina mama ndipo nikaja nikagundua mambo mengi sana ndani yake ndipo nikakuandikia kitabu kinachoitwa sayansi ya mapishi suluhisho la kitambi cha wanga na magonjwa ya lishe kwa hiyo kwa nini sasa unaweza kujiuliza dr boaz nilihamasika sana nikaanza kupika mi mwenyewe mwingine hmm? huwa ananiita mpishi mwingine ananiita tiba mbadala wengine wananiita majina mengi sana lakini mimi huwa sioni haya kuitwa majina yoyote yale kwa sababu nakuwa natimiza kila ambacho nimedhamiria kukitimiza. Kwa hiyo kupika mimi ikawa ni nini? Ikawa ni 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 ni, 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 ni shauku yangu. Kwa sababu napika ili nihamasishe jamii na yenyewe ipike. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini Dr. Boazi anapika? Kwa nini Dr. Boazi anapika? Ili swali unapojiuliza ujue napika kwa niaba yako. Usijiulize tu kwa nini Dr. Boaz anapika. Napika kwa niaba yako. Kwa nini Dr. Boaz anafundisha mapishi? Nafundisha mapishi kwa niaba yako. Ndio maana nikabuni kitu kinaitwa sayansi ya mapishi. Mtu anaweza akawa anajua kupika lakini hajui sayansi ya mapishi. Kwa hiyo kupika kupika tu mtu anaweza kapika pika tu kila mtu anaweza kapika. Anaweza kapika ubwabwa mzuri kwa utamani. Anaweza kapika ndizi nzuri kwa zitamani. Na ukiziweka kinywani kweli zinakaa. Lakini je, anajua sayansi ya mapishi? Kwa hiyo sayansi ya mapishi ni uhusiano kati ya kile unachokula na mstakabali wa afya yako. Ndio maana ya sayansi ya mapishi. Lakini kitambi cha wanga si kitambi unachokiona kwa macho yako. Hapana, kitambi cha wanga maana yake ni mkusanyiko wa maafa yote yanayotokana na uhujumu wa vyakula vya wanga na sukari. Kwa hiyo nikasema kwamba binadamu analemewa na kitambi cha wanga. Yaani analemewa na maafa yanayotokana na uhujumu wa vyakula vya wanga na sukari. Kitambi chenyewe ambacho kinaonekana kwa macho, kisukari, shinikizo la damu, pumu, upungufu wa nguvu za kiume, homono imbalance au kukosa shauka ya tendo la ndoa, ugumba ni matatizo ambayo yanaisumbua jamii hadi sasa hivi inavyoongea. Na ni matatizo ambayo ni changamoto sana kujinasua katika jamii hata, hata sasa hivi inavyoongea. Kwa hiyo nikaanza kukubuni vitu mbalimbali. Ndio maana nimesema kwamba changamoto unazopata wewe kuhusu elimu ya lishe na magonjwa mimi pia ili nichanganya zaidi yako. Nilizani nitafundishwa darasani lakini sikufundishwa. Kwa hiyo ndipo mimi huwa spendi sana mtu anielekeze kitu alafu akomee hapa huwa nataka sana nielewe chote ili kiu yangu ikate mimi nisipoelewa kitu naweza nikakesha usiku kucha na, ki, na na jaribu kukitafutia ufumbuzi kwa nini na wewe usijiulize kwa nini unaumwa kwa nini unashindwa kupata ufumbuzi wa kitu ambacho unaumwa miaka mitano miaka kumi. kila siku sijawahi kukutana na mtu ananiambia dr boaz nataka nijue kuhusu afya yangu mtu atakutana na yeye anakuambia kwamba dr boaz nahitaji natafuta dawa ya kisukari natafuta dawa ya kitambi natafuta kwa nini usitafute elimu kwa niko hapa kukupasha elimu 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 ichuje ukiona ina matunda kwako itekeleze kwa hiyo ndipo nikaingia jikoni ni swali la kujiuliza lini sasa utabadilika ni muda gani sasa hii utabadilika ni leo hii ambapo unasikiliza ujumbe kutoka kwangu ni leo au ni kesho au kesho kutwa au mwezi ujao mwaka ujao ni wewe mwenyewe mimi kazi yangu ni kukupasha elimu wanafunzi wangu nimekuwa nikiwaambia kazi yangu kubwa mimi ni kukuanikia ukweli na kukuanikia elimu sahihi iko wapi jambo la kwamba wewe lini ubadilike siwezi kukushinikiza lini ubadilike mtu hata akiniuliza dr boaz umeshanifundisha masomo yote sasa Nimeshaelewa lini unanishauri tuanze wote. Namwambia wewe ndio jukumu lako kuamua lini uanze kwa sababu afya yako iko kiganjani mwako. 
we mwenyewe ndo unaipa una, una, unajipa malengo lini unaanza na malengo gani unatakiwa utimize malengo madogo madogo na malengo makubwa kwa hiyo hilo la kubadilika leo kesho au kesho kutwa ni jukumu lako lakini mimi tu jumbe wangu ni muda wa kubadilika sasa it is the time to change saa ni muda wa kubadilika neno ni li liko juu ya uwezo wako kwa hiyo kuna magonjwa mengi sana ambayo yanaweza kuwa yanakusumbua hapa ulipo inaweza kuwa unasumbuka na uzito mkubwa na kitambi inaweza kuwa unasumbuka na shinikizo la damu kisukari hormonal imbalance upungufu wa nguvu za kiume infertility ugumba kwa kina mama na kwa wanaume kansa usaulifu eczema pumu ya ngozi autoimmune disorders magonjwa yanayoshambulia viungo na, na, na vya mwili bila sababu za msingi eh magonjwa ya kiumi eh magonjwa ya kiumi mtindi wa ubongo magonjwa kama schizophrenia psychiatrist wengi sasa hivi wanayahusisha sana ni kuwa yana uhusiano mkubwa na uharibifu wa mfumo wa chakula na eh, akili kwa hiyo yote haya ni kwa sababu ya vyakula tunavyokula kila siku magonjo hayo yote inaweza kuwa unayo unawaza sana namna gani unaweza kaondokana nayo lakini tu nataka nikwambie kwamba ni magonjo ya lishe kabla sijaenda mbali ningehitaji kwanza nizungumze kitu kidogo kuhusu BMI Watu wengi sana wamekuwa wakijenga waki, waki hoja sana kuhusu BMI. Dr. Boaz, hivi mimi natakiwa niwe na kilo ngapi? Nina urefu wa sentimita kadhaa, alafu nina kilo kadhaa. Natakiwa niwe na kilo ngapi? Dr. Boaz, mimi nina BMI ya kawaida. Ndio maana mimi nakula tu, nakula chapati, nakula mikate, nakunywa soda, nakula vyote vyote nitakavyokula alafu huwa siongezeki. BMI yangu iko nomo sasa wao unaponiambia kwamba vyakula fulani vinanenepesha mimi Dr. Boaz sikuelewi kabisa. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo huwa nayapata kwa watu wengi. Sasa BMI ni nini? BMI ni uwiano kati ya urefu na uzito wako. Uwiano kati ya urefu na uzito wako. Na ili upate BMI unachukua kilo zako na gawanya kwa urefu, urefu ukiwa katika mita square. Hapo ndipo utapata nini BMI. Kingine ni kwamba BMI hii huwa inatumika nini? Na ilivumbuliwa na bwana Adolf. Adolf alikuwa ni mwana anga, alikuwa ni mtafiti, mwana mahesabu na mwana takwimu. Alikuwa sio hata daktari. Kwa nini mwana mahesabu, mwana takwimu aligundua hii BMI? Aligundua tu kama njia moja wapo itakayosaidia kufanya total evaluation, overall evaluation. Yaani wao labda nataka nikwambie kwamba Dar es Salaam kuna wangapi wana vitambi? unafanya tu unaenda unafanya tafiti haraka haraka kwa kutumia BMI una una, una wa screen unaona kwamba wewe una, uko, uko zaidi ya BMI 25 ka huku wewe una 25 ka huku ka huku mimi hapo naweza kaniona na kilo ndogo kanitenga pembeni ukijua mimi ni mzima kumbe mimi ndio mgonjwa zaidi kuzidi hata yule mwenye kitambi ambacho kinaonekana kwa macho kwa hiyo BMI inaweza kuwa si ishara ya afya njema BMI ni kifaa tu ambacho kinatumika kufanya screening kufanya screening tu huwezi kukitumia kama kufanya eh, eh, kikupe detailed information kuhusu afya yako yani huwezi kusema kwamba mimi na BMI nzuri kwa hiyo sina hofu No, BMI isiwe kigezo cha afya njema katika maisha yako. Kinatumika tu for screening, for screening. Even though ni kwamba BMI kadi inavyozidi kuwa kubwa inakupa warning. Inakupa warning kwamba uko pabaya. Lakini wewe ambaye uko within the normal BMI isiwe ishara ya kwamba wewe sasa uwe relaxed kabisa kwa sababu BMI haiangalii ni detail nini kinachokusumbua. Ndio maana unaweza kukuta watu pale wana vitambi mwingine hana kitambi kwa ukamwambia yule mwenye kitambi wewe nenda nyumbani mzima. Kumbe huyo wewe unakuta ana kisukari, huyo huyo ana pressure, ana upungufu wa nguvu za kiume na kilo zake zikiwa ndogo. Kwa hiyo BMI sio ishara ya afya njema. Lazima twende kwa kina zaidi tuangalie kitaalamu huyu mtu ana magonjwa gani. E, katika kitabu changu hiki cha sayansi ya mapishi nimeandika je, wembamba ni afya? Nimesema wembamba si afya. Mtu anapo kama ah mimi niko kawaida tu hapa naweza kula chochote tu nawala siongezeki uzito. Kwa kuna watu ambao tunaita they are thin on outside, fat on inside. Yaani ni wembamba kwa nje, kwa ndani ni wanene. Kuna wengine uh, pia kwa jina jingine tunawasema kwamba they have normal BMI but metabolically obese. They are metabolically obese 
kwa ndani ni wanene hao hawa pia tunasema they have skin fat syndrome haya ni majina yote kwa watu ambao ni wembamba lakini wanaumwa wanaumwa magonjwa gani wanaumwa magonjwa ya lishe kwa hiyo kuna watu ambao they have normal bmi lakini wako wana kisukari eh, they are thin diabetic unanielewa kwa hiyo usishangae na hivyo kwa hiyo bmi ni nzuri kuijua lakini isiwe ishara ya afya njema ukawa relaxed sasa wewe unatumia chakula chochote unachokiona kwa hiyo na kingine tafiti zinaonyesha kwamba mtu mwembamba eh, akipata kisukari akipata pressure Pressure yake huwa ni mbaya sana, sukari yake huwa inamsumbua sana kuzidi hata mtu mnene. Kwa sababu gani na tafiti zinaonyesha kwamba huwa anakufa mapema kuzidi mtu mnene. Kwa the deposition of fat, mlundikano wa mafuta e, katika mwili wa binadamu. Unakuta mwingine unene wake ni wa hapa. Mwingine unene wake mafuta yanarundikwa kifuani. Mwingine mafuta yanarundikwa hapa buffalo hump. Mwingine mafuta yanarundikwa wapi huku ni huku huku ndo mnene kwa sababu gani mlundikano wa mafuta katika sehemu mbalimbali katika mwili unakuwa favored genetically inategemea na genetics ya kwenu vina saba vya kwenu ulivorithi kwamba nyie mafuta yanapokuwa in excess yanaenda kurundiko wapi kwa kuna watu ambao mafuta yao huwa yanarundikwa ndani ya viungo visceral fat deposition kwa usiangalie tu unene kwa macho unatakiwa ukitaka kuambiwa kwa kwa mfano mimi unakuta unataka uniambie Dr. Boaz ni mzima au si mzima kuhusu magonjwa ya lishe. Usiniangalie tu kwa sababu Dr. Boaz ana BMI normal. Huyu ni mzima. Hapana. We, we need to go in detail tuangalie vipimo vingine ambavyo vitakuwa exclude wewe kwamba hauna magonjwa ya lishe. Hiyo ndo concept yangu. Don't rely kwenye BMI pekee kwa sababu BMI inaweza ikawa normal lakini sio ishara ya afya njema. Okay. Kwa hiyo Tumekuwa tukiambiwa kila siku. Kwa nini kuna mlipuko wa magonjwa? Kwa nini kuna vitambi? Leo hii hata ukikutana tu na mtaalamu yote au mtu yote, ukamuuliza kwa nini kuna vitambi? E, leo nilikuwa nasoma takwimu e, USA hadi sasa hivi inaongoza kwa watu wenye vitambi. Mwongozo wa lishe umetoka kule lakini bado inaongoza kwa watu wenye vitambi. Hakuna kupungua. Takwimu zinazidi kuyoyoma kila siku. Okay. Kwa nini utaambiwa kwamba watu wanakula sana ni walafi? Chakula kile wanachokula hakiendi kufanya kazi yoyote kinaenda kulundikana kwa sababu hawafanyi mazoezi na mlundikano wa mafuta hayo unakuwa ugonjwa. Eh, kingine wanakwamba wanakula mafuta mengi, eh, halafu hawafanyi mazoezi vinaenda kuleta ugonjwa. Eh, kwa hiyo ina maana kwamba eh, ina maana kwamba elimu hii inatoka wapi? ya kwamba tunakula kupindukia hatufanyi mazoezi chakula kile tunachokula kinalundikana kuna mtu mmoja anaitwa Calvin Calvin Norden mwaka 1900 na something hivi ambaye uh, alikuwa ni daktari bingwa wa ugonjwa wa kisukari alibuni kitu kinaitwa energy balance model of obesity energy balance model of obesity alikuwa anataka kusema kwamba kwamba eh, unaugua kila aina ya magonjwa kwa sababu ya murundikano wa calories mwilini mwako kwa sababu ya kula kiwango kingi bila kujali mahitaji ya mwili wako ndivyo alivyotuambia bwana Calvin Norden energy balance model of obesity alisema kwamba wewe unakuwa na kitambi au unakuwa na murundikano wa mafuta mwilini mwako kwa sababu unakula kingi alafu unachoenda kukitumia ni kidogo ndo maana unapata kitambi huyu ni bwana Carl von Norden pia anasema kwamba kumbuka kwamba nadharia hii inatuambia kwamba tunaugua kwa kuzidisha calories mwilini mwetu bila kujali chanzo chake maana yake ni kwamba vyakula vyote iwe protini iwe vyakula vya wanga iwe vyakula vya mafuta vyote vinafanana hakuna utofauti bwana Carl von Norden alituambia kwamba vyakula hivi havina nini utofauti can we imagine kwamba hakuna utofauti kati ya vyakula vya mafuta hakuna utofauti kati ya vyakula vya wanga hakuna utofauti kati ya vyakula vya protini vyakula vyote vinafanana ndivyo alivyotuambia bwana Carl von Norden kwa hiyo calorie is a calorie ndio tukao tunaambiwa chakula chochote kinaweza kukunenepesha pale tu utakapozidisha kiwango oh kumbe nini ni kokoni nini kinachotakiwa kuzingatiwa hapa tunatakiwa tuhesabu calorie 
Tuhesabu nini? Karoni nitakuja kukuambia kule mbele. Kwa hiyo kutokana na mlinganyo aliyobuni bwana Calvin Norden alituambia hivi, kitambi ni zao kati ya karoli zinazoingia na karoli zinazotumika. Mfano, kwamba unaona, kwa hiyo hapa kitambi inaonyesha kwamba kitambi ni zao la karoli unazokula kutoa karoli zinazotumika. Kwa hiyo ukila karoli nyingi Halafu katumia kidogo utapata zao kubwa. Let's say kwamba umekula calories 500, halafu katumia calories 450. Calories 50 zitabaki hazijatumika. Kwa zile ambazo hazijabaki hazijatumika siku hadi siku zinarundikana mwilini mwako na kukutengenezea kitambi. Ndivyo elimu ya Calvin Norden ya Energy Balance Model of Obesity. Akasema kwamba carrot tunazokula, anapo tunaposema carrot zinazokula nini? E, ni chakula ambacho unakula pale unapojisikia njaa ndio maana ya calories unazokula calories zinazotumika maana yake mimi hiki ni kiwango cha nishati ambayo unaitumia kuendesha shughuli za hiari na zisizo za hiari e, kwa hiyo tunaposema kwamba calories unazozitumia ni chakula unachokula calories zinazotumika ni zile kiwango cha nishati kinachotumika kuendesha matendo ya hiari na sio ya hiari kwa hiyo calories zilizo tumika utachukua nishati ya mwili iliyotumika kuendesha matendo ya hiari ambayo ni kazi zilizo tumika kuendesha matendo ya hiari mazoezi unajumlisha na BMR. BMR ni basal metabolic rate. Kwa hiyo nikitaka kujua kwamba nishati zilizo tumika mwilini natakiwa nijueje. Nitakiwa nijue nishati iliyotumika kuendesha matendo ya hiari na nishati iliyotumika kuendesha matendo ya sio ya hiari. BMR inasimama kuashiria matendo yasiyo kuwa na hiari, mapigo ya moyo, upumuaji, utengenezaji wa homoni, umengenyaji wa chakula ni matendo yasiyo ya hiari. Lakini kuchezesha mikono hivi Dr. Boaz anavyochezesha, kutembea, kukimbia, kuogelea ni matendo ya hiari. Kwa nini kichukua nishati iliyotumika kuendesha matendo yasiyo ya hiari? Nikajumlisha na nishati iliyotumika kuendesha matendo ya hiari nitapata nishati iliyotumika mwilini mwako. Lakini kumbuka kwa hapa ni BMR kama inasimama kama ishara ya nishati inayotumika kuendesha matendo yasiyo ya hiari. Sasa tuone sasa. BMR ya kwangu nishati inayotumika kuendesha matendo yasiyo ya hiari kama upumuaji, umengenyaji wa chakula E, utengenezaji wa homoni mapigo ya moyo matendo yote hayo sio ya hiari nishati inayotumika kuyaendesha hayo matendo huwa inategemea na umri wa mtu huwa inategemea na uzito wa mtu huwa inategemea na mazingira huwa inategemea na urithi au vinasaba au genes au genetics tunaelewana huwa inategemea na jinsia ya mtu kwa hiyo BMR Bezo metabolic rate ya kwangu Dr. Boaz ambaye mimi nisame na umri wa miaka 28 haiwezi kalingana na bezo metabolic rate ya James ambaye ana bezo metabolic rate ya ana umri wa miaka moja. Uzito bezo metabolic rate ya Dr. Boaz mwenyekilo wa msuna moja haiwezi kalingana na bezo metabolic rate ya mtu ambaye ana kilo moja mazingira bezo metabolic rate mimi naishi Dar es Salaam kwenye joto haiwezi kalingana na bezo metabolic rate ya mtu ambaye anaishi wapi Arusha anaishi Iringa anaishi Mbeya haiwezi ikalingana hata kidogo urithi uko wetu bezo metabolic rate ya kwangu haiwezi kalingana na ya kwako unayenisikiliza wewe we are genetically different tena jinsia mimi ni wa kiume siwezi nikalingana na bezo metabolic rate nani ndio maana hata mwongozo wa lishe unasema calories intake kwa, kwa, kwa mwanaume ni tofauti na caloric intake kwa mwanamke kwa sababu mwanaume ana bezo metabolic rate tofauti kabisa ukilinganisha na 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 nani na, 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 na. lakini sasa hivyo basi bezo metabolic rate ya kwangu na ya mtu yoyote huwa hazito hazifanani zina tofautiana lakini kilichofanyika ni kwamba bwana Calvin Norden pale anapokuwa anabuni theory yake 
ili apate jibu lake alilokusudia alisema kwamba basal metabolic rate is a constant variable hapa ndipo kosa lilipofanyika akasema basal metabolic rate is a constant variable sasa tizama kama basal metabolic rate inafanana kwa kila mtu is the constant variable when you say constant variable tunamaanisha kwamba inafanana kwa hiyo nishati iliyotumika mwilini itakuwa sawasawa sawa na mazoezi yes kwa sababu nishati iliyotumika mwilini tulikuwa tunasema nishati iliyotumika mwilini itakuwa sasa na basal metabolic rate unachukua matendo yasiyo kuwa na hiari unajumlisha na matendo ya hiari lakini hapa nini ni constant kwa hiyo itakuwa kalori zilizotumika sawa sawa na mazoezi ndio tuko hapa kwa hiyo nishati iliyotumika mwilini sawa sawa na mazoezi kwa sababu basal metabolic rate ni constant ni sawa kwa watu wote kwa hiyo assumption ya kwamba basal metabolic rate ya Dr. Boaz ni sawa na wewe mwenye kilo 150 unayonisikiliza, ni sawa na wewe mwenye kilo 90 unayonisikiliza, ni sawa na ya, ya mtoto wako ambaye ana, 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 ana miaka nane ni tulikosea hapa. Kwa hiyo kwa sababu kitambi ni mrundikano wa kalori. Kwa sababu kitambi ni mrundikano wa kalori ili kuzuia kitambi dawa yake ni kuongeza matumizi ya nishati unayokula na kwa kufanya mazoezi na kupunguza chakula unachokula au kunyinyima huyu ndo aliyetuletea elimu ya kujinyima kwa hiyo tukaambiwa kwamba he kulingana na mlinganyo wa bwana Calvin Norden aliyetuambia kwamba kumbe tunatakiwa tufanye nini tutambue kwamba kitambi ni zao la kula sana yes Ndivyo alivyo tuambia kutokana na ile elimu. Ni zao la kula sana na ni zao la kutofanya mazoezi. Kwa hiyo ukila sana, unaosipofanya mazoezi unapata kitambi. Alafu tiba ya kitambi ni rahisi mno. Ni kupunguza kula na kufanya mazoezi. Hiyo ndo tiba ya kitambi. Sasa kama ni tiba, tiba rahisi hivi. Hata we unashindwa kweli, unashindwa ku, unashindwa kupunguza kula. Unashindwa kufanya mazoezi nitakushanga. Hivi unashindwa kufanya vitu vya rais kama hivi? Jamii inashindwa kufanya hivi. Kwa nini jamii inashindwa? Tutaelewana tu kwa mwisho. Mm? Haya. Kumbe kula sana kuna sababisha kitambi. Kuna ukweli gani? Kula sana kuna sababisha kitambi. Ni kweli? Oh. Hamna sio kweli. Yes. Kula sana kuna sababisha kitambi. Oh, nimshangao. Hapana. Hakusababishi nini? Kitambi. Kwa nini hakusababishi kitambi? Kwa sababu unapopunguza kula. Mwili unakufanyaje ukipunguza kula? Shughuli za mwili Unaona ukweli ka biolojia. Ukila sana. Ukila sana shughuli za mwili kuongeza kasi bezo metabolic rate inaongeza kasi kwamba wewe ukila chakula kingi shughuli za mwili zinaongeza kasi yes chochote unachofanyia mwili lazima mwili u, u, ujaribu kuji kuiumba in either direction ili kuweza ku counteract the effect of change kwa ndio maana kwamba unapokula sana shughuli za mwili zinaongeza kasi the bezo metabolic rate increases When the basal metabolic rate increases, njaa inakata. Njaa inakata. You want to gain weight. Okay. Hebu tuone kupunguza kula. Ukipunguza kula tuone, ukipunguza kula ni tiba ya kitambi. Huh, hapana na yenyewe na nikataza. Mimi nikataza hapa. Kwamba si tiba nini ya kitambi. Kwa nini nikipunguza kula siwezi ku kutibu kitambi changu kwa sababu ukipunguza kula mwili utakushinikiza kula ndio maana watu wenye kitambi anakuambia hicho unachokifundisha kinazuia kula anaogopa kutokula kwa sababu mwili unamsukuma ale kwa shughuli za mwili hupunguza kasi ukipunguza kiwango cha chakula mwili unajua kwamba mm, tukiendelea kwenda kwa speed hizi hizi tutasababisha shortage kubwa sana the rate of metabolism slows down goes down baada ya shughuli za mwili kwenda polepole kinachofuata ni nini njaa inaongezeka 
ili kukunusuru wewe usije kufanya nini ukaanguka na njaa yote haya yanafanyika ili kuweza kunusuru mwili wako kwa hiyo mwili ukiunyima kula mwili utaongeza njaa ili kukushinikiza ule ukila sana shughuli za mwili zinapunguza kasi na njaa inakata ili kukunusuru kwenye hilo janga ambao unaufanyia mwili eh sasa kwa nini ule mlinganyo mimi nauita ni mlinganyo wa mateso kwanza kwa nini uwezo kapungua uzito kupitia elimu ya kujinyima kula? Hata katika kitabu changu hii nimeandika madhara ya kuhesabu kalori au kujinyima jinsi gani hautafikia malengo yako. Kwa sababu uwezo kujinyima miaka yako yote, utajinyima miaka yako yote. Unapofanya total calories restriction, you won't know your enemy. Hautamjua adui yako kwa sababu nitakuzuia vyakula vya wanga, nitakuzuia vyakula vya protein, nitakuzuia vyakula vya mafuta. Ule nini sasa? Ule nini sasa? Unaambua ule matunda matunda sio na mboga za majani. Utapata wapi nguvu kila mboga za majani pekee? Wewe unajibana kwa lengo la kufikia malengo yako. Ndio maana watu wengi wenye vitambi wana vidonda vya tumbo. Kwa nini? Kwa sababu ya desire kubwa ya kutaka kupungua uzito. Hasa tuone, kwa nini ukifanya total calories restriction, you won't know your enemy and haitakuwa kama permanent solution for your health katika maisha yako yote. Kwa sababu tunatakiwa tujue suluhu namna gani tunataka hapa hatutaki tu tupunguze uzito. You can lose weight hata kwa kunywa kemikali, lakini tunataka tupunguze uzito na tujue njia sahihi ya kuishi hivi maisha yetu yote yaliyobaki ili tusiongezeke uzito. Hiyo ndio jambo la msingi. Kwa nini ule na uita ni mlinganyo wa mateso? Kwanza Unatuaminisha kwamba hakuna utofauti wa nishati itokanayo na wanga, mafuta na protini. Yaani hakuna utofauti kati ya makundi makuu ya vyakula. Chakula chochote unaambiwa kinaweza kukunenepesha. Ku, hii inamaanisha kwamba soda ni sawa na yai. Hii inamaanisha kwamba soda ni sawa na parachichi. Hii inamaanisha kwamba soda ni sawa na samaki. Anything can make you fat. Hii ndio elimu inayotuambia hivi. Ndio maana mtu anakuambia chochote kinaweza kukunenepesha. Kwa hiyo hata mboga za majani zinaweza kuninenepesha ni kila kupindukia. Hakuna leo hii mtu ambaye anaweza kanenepa kwa kula kabeji. Hakuna mtu leo. Lakini unaponiambia kwamba chochote kinaweza kukunenepesha, haijalishi ni vyakula vya wanga, haijalishi ni mafuta, haijalishi ni protini. Huu ni udanganyifu mkubwa sana. Kwa hiyo vyakula hivi vina utofauti. Vinapoingia mwilini, mwili wa binadamu unaitikia tofauti kuhusu vyakula vya wanga unaitikia tofauti kuhusu vyakula vya mafuta na unaitikia tofauti kuhusu vyakula vya protein. Kwa hiyo hivi vyakula they have different metabolic response katika mwili wa binadamu. Pia elimu ya calories model of obesity ya bwana Calvin Norden inatuambia kwamba inatufundisha kupingana na biolojia ya mili yetu kwa kupuuzia njaa. Elimu hii inatuambia kwamba ho ukisikia njaa halafu we unataka kupunguza uzito itegee kisongo utakuwa ni mjinga wa hali ya juu kwamba unasikia njaa mwili unakushinikiza ule wewe unapuuzia njaa yako kwa lengo la kupunguza uzito you will die my friend utapata vidonda vya tumbo bila sababu za msingi tiba ya njaa ni kula tiba ya njaa sio kuitegea kisongo ukiitegea kisongo utapata vidonda vya tumbo ugonjwa ambao sasa hivi ni changamoto ni janga kwa watu wengi Ugonjwa wa vidonda vya tumbo nimeanza kujua nikiwa mtoto mdogo tangu bibi yangu alivyokuwa anasumbuka hadi leo anasumbuka ni vidonda vya tumbo ni ugonjwa sugu na ni tatizo na ni janga kwa hiyo sasa nakufundisha kwamba usipuzie njaa kama elimu hii inavyotufundisha elimu hii inatuambia kwamba ukisikia njaa puzia ukisikia njaa puzia elimu hii inatufundisha kupuzia njaa don't ignore your hunger tiba ya njaa ni kula anayekuambia upuuzie njaa kutaki mema. Kingine inatuambia kwamba bezo metabolic rate ya kila mtu inafanana. Hapana, bezo metabolic rate ya Dr. Boaz inatofautiana na bezo metabolic rate ya kwako. Inatofautiana kulingana na umri, kulingana na jinsia, mazingira, kilo za mtu, genetics. Bezo metabolic rate is not a constant variable. Kwa hiyo assuming that the basal metabolic rate is a constant variable ndipo kosa kubwa pia lililofanyika katika hii elimu ya calories in calories out 
ndio maana tunaambiwa kwamba chochote kile kinaweza kukunenepesha iwe 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 mkate yani ina maana kwamba vyakula vyote hivi vina quality sawa